发闪耀的战场上，汇聚于黑暗中坚强。你和我向前走，不会彷徨。使徒立足于世界顶点，十二个超乎常识的维格外生物总称。历史上每一个使徒的力量都强大至极，有的掌管海洋，在水上拥有无上权威；有的单凭一己之力便可与人类帝国抗衡；更有甚者，能够使用自身血肉，凭空构筑出新的世界。而其中，被公认为最强大的使徒，则是有着“无限”之称的幼尔万。据记载，其战力远远凌驾于其他使徒之上，却又神秘莫测，行踪不定，被认定为使徒中最具威胁性的危险存在。但由于使徒的隐退，他们的事迹也渐渐成为了传说。这种天灾级别的魔兽为什么会突然袭击北境啊？是啊，就靠临时招募的雇佣兵，能打赢吗？先锋部队，攻击！啊这些士兵根本不是魔物的对手，不要退缩。对手的强大，并不代表我们一定会输。但如果我们就此退缩，那么一定会失败。啊！去吧！是可儿大人，好强！军出击！什么？居然毫发无损？不可能，这可是最高级的火系魔法，熔岩爆弹！是创造土系，快跑！啊！救！我，可儿夏洛特，绝不会让你就此得逞！啊！滚出北境，魔物！魔焰啊，听从我的召唤！王牌魔法师都没有办法了吗？我我不想死，我们我们不可能赢的。啊，跑啊！我不想死，快跑！等等，该死的魔兽，就算是死，也要拖着你一起下地狱。爷呀，你要是死了，我找谁要钱去啊？谁？别紧张，只是个为了混口饭跟着你上战场的雇佣兵而已。我只是很好奇，你为什么不逃呢？这明明是一场没有胜算的战斗。逃跑
，如果连身为统帅都退缩的话，任由魔兽肆虐，那身后千千万万的无辜百姓，定会被屠戮殆尽。那么，就算是死，我也绝不会后退一步。哦，明明是这么可爱的美少女，脑筋却意外的死板。你只是个雇佣兵，犯不着赔我送命。趁现在快跑吧！分神了！这下一切都完了、啊！我说，跟小姐姐聊天的时候，旁边的小生物还是安静一些比较好。哦，还能起来。乖乖躺着不好吗？对于不听话的小龙，是不得烧掉的。哼！喂，我可是救了你一命啊！要不要考虑自费跟我约会啊？居然。能够单手秒杀天灾级别的魔兽，你到底是什么人？我，哼，只是一个想跟人类约会的小喽啰而已。你可以叫我，又。终于醒了，身体感觉如何？你已经睡了好几天了。阿三曼斯老师，那冰龙？不用紧张，冰龙已经被歼灭了。可儿，你还记得冰龙是被什么人用什么样的手段杀死的吗？我,我已经记不清了。这样啊。你看看这个，啊，这是。我们找到你的时候，你已经陷入昏迷了，但现场还残留着这个，浴火，这是人类永远不可能操纵的火焰，唯有。使徒。没错，使徒隐退了这么久，这次战役中却出现了地狱火，其中。定然有什么我们不知道的内情。好了，你也辛苦了，我就不打扰你休息了。另外，帝国会对外宣传是你猎杀了冰龙。毕竟，凡是跟使徒扯上关系，都容易造成不必要的恐慌，所以你就安心收下那些褒奖吧。你们听说了吗？连天灾级别的冰原巨龙都被可儿大人烧成了灰烬。哎，现在想想，还是做的太过了。万一身份暴露了，你可以叫我哟，那我就再也见不到把我当正常人相处的可爱小姐姐了。原来人类世界的目的，真的只是想和可爱的小姐姐们做朋友啊！如今之计，就只有去其他国家避避风头了。永别了。美丽的酒馆小姐姐们，哎，你们这里谁叫佑？在那儿。哎，被被发现了，终于找到你了，就差你一个了，快跟我们去帝国皇家学院报道吧。皇家帝国学院，那不是咱们弗拉姆帝国最高学府吗？佑那家伙，凭什么能上皇家学院啊？这背后一定有肮脏的交易。只问在座的各位，有谁像这位年轻人一样参与了冰龙之战？什么？又参加了那场战役，并且他在参与之后，还能完好无损地站在这里。你们还有什么疑问吗？等一下，你说去就去，把我当成什么人了？
就是啊，别以为你们学院美女如云，又就会乖乖的凑过去。就是，我这辈子最讨厌的，就是被人束缚。话说，我们什么时候启程？呃。哇，这里简直就是天堂啊！嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。我要来一场草莓味的恋爱。<笑>他就是冰龙之战的幸存者吗？是的，冒昧问一下，为什么阿塞曼斯大人，你要为这些没有实力的佣兵提供进修的机会呢？哈哈哈，就当是给年轻人一些机会吧，搞不好会有意外的收获。<笑>恭喜大家获得了入学帝国皇家学院的机会，只要你们活着通过我们的入学测试，就将正式成为皇家学院的学员。那么，考试开始。活下来，他这话是什么意思、啊？这，开玩笑吧，夜夜魔狼。小姐姐你好，我叫。这真是考试，莫<笑>朗应该，应该不会伤害我们吧？夜夜波朗，这真的假的？这魔兽好可怕！还要特地演这么一出，搞得小姐姐都不搭理我，真是扫兴。啊，只是测试而已，别怕，大家一起上！哎，狂幻之境，变蛋、啊，没有用。快跑啊！快跑啊！哎，等等，跑什么呀？这不是……真是愚蠢！这种情况下慌乱逃跑，只会变成活靶子。猛烈！来，撤！快看，剩下的人，一起合攻魔狼！好，弓箭手，举起左翼；魔法系，进攻右翼；近战系，稳住前方。太好了，有效了！我们是不是成功了？什么？啊、他、他们、啊啊？他们和你了？用精英级别的魔物来测试新学员，哼，不愧是皇家学院，玩的可真大呀！快躲开，是炼狱火雨！谁来帮帮我？这小火花怎么冲我飞过来了？躲了显得我不够帅气，不躲又觉得太高调了。小心！啊！啊！好险！那个，你没事吧？好，好可爱！真是的，下次别在战斗中发呆了。你赶紧找个地方躲起来，这里就交给我吧。糟了，这难道就是心动的感觉吗？升华凝聚，凝聚，威力还是不够吗？冰雪精灵啊，云从无，糟了，来不及了！别忘了，还有我们，大家。请帮我拖延一点时间，我可以封锁住他的行动。没问题，交给我了。啊！抓到你了！冰
，血精灵啊，听从无知号令，寒冰镣铐，这样应该就差不多了吧？我们成功了吗？什么？火焰！可恶！是谁放的火星魔法？方强！居然！挡！挡住了！好厉害的风魔法！方便！实力差距太大了，反而会火借风势。这人到底有没有搞清楚状况？小、啊、哥，魔力还没有恢复。我的表现机会来了！怎么在、啊？不用害怕，可爱的小姐姐。接下来，轮到我表演了。你们刚刚看清楚是怎么一回事了吗？魔狼好像自己飞出去了。啊！哼，这下该被我充满魅力的一惊迷倒了吧？嗯。这是什么反应？不对劲啊！刚才踢飞魔狼的时候弄疼你了吗？你，你的手先放开！啊？啊？啊哎，抱歉抱歉，我我不是故意的。竟然还敢趁机飞离女神，哪来的人渣？退！好了，测试到此为止。啊，你是？克莱尔副校长，副校长，这到底是怎么一回事？你指的是什么？就算是皇家学院的测试，也不能不顾及学生的性命啊！哼，投影幻术，解除。你刚刚说很多学生怎么了？是，幻术，原来如此，都是假的。传闻皇家学院的副校长称号是幻术师。擅长驱使魔法物件来以假乱真。首先，恭喜在场的各位，被选进了弗兰姆皇家学院的王牌班。听说皇家学院的王牌班都是由皇家魔法师亲自教授的，不知道今年是哪位大人来帮我们呢？会不会又是一位可爱的小姐姐呢？而这一届的王牌班则由，嗯，可儿夏洛特。来担任你们的班导，啊，是那位讨伐了冰原巨龙的烈焰魔女。看来你们都知道可儿老师的威名了。大家有问题可以直接问可儿老师，我就先回去了。可儿老师，我们接下来的安排是什么呀？今天测试结束后自由活动，明天早上七点在格斗场集合进行实战训练。希望在上课前你们能提前热身。没有其他问题的话，就原地解散吧。是，请等一下。还有什么事？如果我们进王牌班是因为实力，那么这个家伙凭什么也能进？滚、嗯、啊！破坏我在小姐姐心中的印象。他怎么了吗？这家伙简直就是场上的第五头狼。趁、啊、机飞离女神，可恶至极。不，不是的。他是来帮忙的，只是一不小心才。哇，女神的心地太善良了。哎呀，别过来啊！虽然当时模糊掉了他的记忆，理理论上来说，应该是认不出我的。嗯，我们是不是在哪里见过？呃，怎怎怎怎怎么可能呢？呃，大概是我的脸太大众了。呃，卡尔老师，您认错了吧？你确定真的没见过？啊、呃，确定确定。像您这么可爱的女孩子，我要是见过，肯定会记一辈子的。这家伙居然连烈焰魔女都敢调戏，卡尔老师，千万不能让这种人进王牌班<咳>。行了，不用多说了，他照旧编入王牌班。<咳>先前的女生已经为他解释了，就算是有意的。凭他这份敢在烈焰魔狼面前非礼女生的胆识，你们当中还有人能做到吗？当然，如果有谁对我的决定不满，可以自己去向克莱尔副校长申请转班。<笑>谢谢可儿老师。切，混蛋！
别高兴的太早了，总有一天，你会栽在我手上的。所有参加过冰龙战役的冒险者都进了王牌班。是的，老师，有没有一种可能？我是说可能，那个跟使徒有关的人混到了学生当中。嗯，今天的入学测试发生了什么事情吗？是这样的。校长，测试赛有个能将烈焰魔狼给打飞的学生，但关键的是，我们没看见他出手。下一秒，魔狼仿佛身体不受控制般飞了出去。如果只是打飞烈焰魔狼的话，应该是使用了天赋魔法吧？天赋魔法吗？只有少数魔法师才能觉醒的特殊天赋。真的是这样吗？好了。关于使徒的事情，你们就不用想太多了。时间也不早了，快回去休息吧。好的，老师，那我们就先走了。来自使徒的欲火，哎。这么早起来上课，啊啊啊！好困。哎，是昨天那位可爱的小姐姐，现在就是套近乎的好机会。你好，我我是昨天。啊！啊，太可爱了。那个，请问有什么事吗？昨天测试，我我不是故意的。啊，昨昨天的事应该是我谢谢你才对，但是大家好像还是误会了。啊，这个倒没什么，反正我被人误会惯了。<笑>忘记问你名字了，我叫艾莎，你呢？啊、我叫佑，单名字。没有姓氏，<笑>感觉是跟你很相符的名字呢，<笑>是吗？人都到齐了，我们就开始上课吧。今天实战课，你们的对手不是同学，而是他。也有很爆发能力虽强。但总体强度和烈焰魔狼差不多。哼，我们这么多人对付一只炎虎，未免也太简单了。我有说过，是你们一起对付他吗？等会随机抽签，相同号码的两人为一组，并在一个小时之内击败本队焰虎。嗯，怎么不是跟亲爱的艾莎小姐姐一组啊？美丽的艾莎小姐，万分有幸能和你组队。我是波尔莱特家的长子凯尔·波尔莱特。你，你好，时间比较短，我我们先商量一下对策吧。不用了，一只炎虎而已，用不着美丽的小姐亲自下场。我来为您效劳吧。可是，放心好了，马上就能收拾他。哼，以我波尔莱特家的势力。就不信这个女人，在我的实力面前不动心。一剑出手，自由之风，听我号令，猛刃。卡尔的天赋魔法是破壳，能够提高魔法威力。现在看来，释放的魔法效果起码达到了中高级，那和如此的相信。雕虫小技，可以，双重锋刃。啊，讨厌！哼，太简单了，一点难度都没有。好强啊！这么快就解决了？这种测试，简直就是……小心身后！你这畜生！可尔老师，凯尔他会不会
不必。风之守护，冯渊。切，死到临头了，还要给我搞点麻烦。怎么样，我们的队伍应该是最先完成任务的吧？凯尔和艾莎，你们是第二个完成任务的队伍，你们可以休息了。第二名。不可能，不会有人比我快，这一定是搞错了。没有搞错，他们比你更先一步完成任务。不可能，那是好可爱啊！什么？<笑>我的艾莎，这不是真的。喂。干嘛？你也抽到了七号是吧？那我俩就是一组了，你叫我艾吉尔就可以了。呃，完全不是我的菜。还我的艾莎！我想起来了，你就是入学测试中趁乱吃人豆腐的人渣吧？你给我认真听的，混蛋！啊！听着呢，听着呢。你这个变态就一个人待在这儿好了。变变态！别给我添乱啊！我一个人就能战胜炎虎。他一个人能行吗？哎！起重！没人告诉你，对待小姐姐要温柔吗？小猫，你，掩护已经解决好了。喵、啊！我这家伙是数猫粮的吗？这哪是掩护啊，分明就是大局。对于魔兽，打败他们最好的方法就是驯服。哇，我还是第一次见到这么亲人的掩护呢。开什么玩笑！只不过是恰好碰到了一只亲人的炎虎罢了，有什么好得意的？哇，原来炎虎也可以这么萌的！嘿嘿，来，打个滚看看。哼，真羡慕你们呢，碰到了一只亲人的炎虎，这么轻松就完成了任务。凯尔，你就是啊，这也能算第一名？不是靠幸运哦，而是靠我的天赋魔法——驯兽。什么？哈哈哈！这种天赋魔法根本闻所未闻，就是瞎编，也要有个限度。哼，我看你完全是不懂、啊。这些魔术是怎么了？未姑不知春秋，可不代表春秋并不存在。哼，怎么会？这不可能！哇，好厉害！这，这个色狼深藏不露啊！竟然能同时驱使这么多炎狐，好强！好了，这件事到此为止。你的天赋魔法入学的时候没有登记吧？呃，这也没人问啊。同学们，抱歉，由于本次突发情况比较重要，我现在需要到教务处更新一下信息。今天的实战课就到这里吧。剩下的时间大家自行安排，解散。啊，好险！没想到你这个色狼还是挺强的嘛。什么色狼？我的名字叫佑。好的，色狼。驯<笑>兽天赋魔法，难怪入学测试那天，魔狼都没对你下手呢。这么一说，好像确实是这样啊。哎呀。这帮人又开始了吗？我看到那时候就是故意控制魔狼，然后伺机非礼暗杀吧。呸，恶心，恶心啊！什么鬼？人类的想象力也太丰富了吧！够了，能控制不代表他会这么做好吗？啊
，天赋魔法也需要大量的训练才能掌握，而且当时的风强已经挡不住魔狼了，是又救了我，我很感激他，请大家不要再误会了。他说：“当时的风墙已经挡不住了，意思是说我不行。”啊，谢谢你，艾莎。喂，色狼，那我呢？这一帮家伙，全都该死！哼，给我等着吧。请进。老师，我找到了。那个拥有驯兽天赋魔法的人，哦，那位同学的驯兽能力已经到什么地步了？呃，暂时还不清楚，不过已经可以瞬间制服烈焰魔狼阶段的召唤兽了。这样啊，那他可能很快就能帮上咱们的忙了。休息时间这么快就结束了，我、哦、等会儿的课好像是艾尔索亚大陆发展史呢。发展史？嗯，听说是深度剖析许多重大历史事件的一门课程呢。呃，不知道会不会讲到我召回悬空城的事。哟，哎，凯尔老师，你跟我去一趟审判塔。有。有种不妙的感觉，跟我来，站到石台中央。呃，不知道可儿老师带我到这里来有什么事呢？五、哦，可儿夏洛特，于契约与公正之神见证之下，汝可愿成为烈焰魔女之传承弟子？真高兴坏了吧？没人能拒绝成为帝国王牌法师的弟，我拒绝。那就好，等会儿。啊，你，你，你，你，你刚才说拒绝？对啊，我来这里是找老婆的，可不是为了认个师傅端茶倒水，天天伺候。啊，不过好像没有规定不能和师傅谈恋爱吧？滚蛋！哎，那就算了吧。你以为？凭你现在的身份地位，就能找到老婆吗？我建议你回想一下，入学前的佣兵生活是靠什么度日的？这么说来，刚到人类世界来的时候，这边的物价高得离谱。哎，这么贵，就算打一辈子工，也不可能买得起房子的。佣金才这么点，照这样下去，对不起。你实在太穷了，我们不合适。艾、啊、莎，没有你我怎么活呀？啊、不行不行，这样绝对不行。而作为我派的传承弟子，不仅可以拥有名望、地位，还可以继承我的所有财产哦。那么，我最后问你一次，哟，是否愿意成为我可儿夏洛特的传承弟子？可儿老师，你以为这样就说服我了吗？<笑>那么，恭喜你，可儿师傅，我答应你啦！嗯、啊，喂，你别扑过来，一时中不能。嘿嘿，师傅，以后吃饭就靠你了。嘿嘿嘿嘿。启程！哟，你个笨蛋！你这个大笨蛋，快放开！你抱师傅大腿有什么不对的？啊！契约已成。我怎么感觉额头怪怪的？知不知道，毕竟师徒契约时会在两人皮肤接触的地方产生师徒刻印啊！你你又没跟我说。哎，真是的，反正这个刻印平时不会显现，没事不要拿出来显摆就好。啊、那可儿师傅，可以让我看看你的刻印吗
滚蛋！听说又昨天被可儿老师叫去审判塔了。是啊，好像到现在都还没回来。审判塔是皇家学院用来评判和处分学生的地方。啊，哟，也没做错什么呀。哼，怕不是那家伙胡扯的驯兽天赋被学校发现了。毕竟贱民就是贱民，欺我看呀！那个叫佑的下等人已经被开除了。<笑>啊，佑，你这混蛋在胡扯些什么？偏袒贱民，看来你也是一路货色。佑的驯兽天赋是大家亲眼所见，事情还没有定论，凯尔你最好注意言辞。哦，我好像。听到有人在呼唤我，啊，我不过一晚上不在而已，就这么想我吗？哟，嘿嘿，今天的艾莎依旧是那么可爱呢。哼，你这色狼也依旧是那么好色呢。嗯，暴力女今天还蛮有活力的嘛。切，所以你昨天被可儿老师叫去干什么了？好，还能干嘛？肯定是被学校开除了。没什么，只是被可儿师傅叫去缔结师徒契约罢了。师徒契约？嘿、哎，哼，这样应该可以证明我没有说谎吧？切，一个靠运气进王牌班的人，有什么好得意的？你要是有真本事，不如跟我凯尔波尔莱特比划比划。有这样稀有的天赋魔法？能进王牌班也是正常。嘿嘿嘿，艾莎，不关紧要的人，就不要乱插嘴了。艾莎，你没事吧？我，我没事，不用担心。鄙视？嗯，可以啊。希望这位凯尔先生下手轻一点哦。笔试的规则和条件是什么呢？直接拿出各自最强的实力，如果你输了，就主动退出王牌班。这个凯尔真是够卑鄙的，现在场上没有魔兽，对又太不公平了。嗯，凯尔先生看起来很有自信啊。哼，就让你这贱民见识一下贵族的底蕴。阿莎，怎么了？传说，波尔莱特家族的祖先曾经得到过元素王的馈赠，金银财宝无数，但其中最为珍贵的宝藏是元素王的佩剑。如果没记错，那把剑名为“苍翠的希尔福”。哦，这把剑在你手上，有点意思。嗯，这样吧，如果是我输了，别说退出班级。让我退学都成。好，身为贱民的你，终于想明白，这不是泥巴种该来的地方吗？但是，如果我赢了的话，你这把剑就归我了。威斯狼，不要意气用事，这个凯尔可不好对付。嘿嘿，凯尔先生总不会连这一点自信都没有吧？<笑>我以波尔莱特的名义。答应你的条件，别怪我没有提醒你，场上可没有魔兽替你挡着。等会儿，不要求饶的太早。永无止境的疾风啊！我以波尔莱特之名命令你，解放伟大元素王赐予的力量。这剑的表现还不错。哟，小心啊！接招吧，风之裁决。哎，什么？单手就能挡？哼！啊，好快！发生什么事了？怎，怎么可能？啊，等等，我的剑呢？这剑我就收下了。凯尔大人如此慷慨的送我神兵利器，实在是万分感谢。你。
，没事吧？啊，对了，你之前攻击了艾莎，这笔账我们也一并算了。不服气的话，随时都可以来找我。不过，记得带足赌注哦。怎么可能？凯尔先生承认，这剑我就收下了。可恶！呀，居然真被你搞到神剑了！哟<笑>，你比我想象中还要强呢！嘿嘿嘿嘿，过奖过奖！哎、啊，对了，正好今天没什么课，不如去吃顿大餐庆祝一下吧！哇，大餐！好哎，我们走！<笑>万一父亲大人知道神剑被我当赌注输出去了？不行，这把剑不能给你。这是之前比试前定下的条件，希望凯尔你能遵守承诺。这家伙肯定是用了什么作弊的手段。你是男人的话，就和我在堂堂正正比一场。我拒绝。你，不还我宝剑，那你们就别想踏出格斗场半步。哎呀！承认，这个凯尔也太输不起了吧！浪费时间。嗯？再问你们最后一次，是还还是不还？我不还，你又能怎样？那你们就死在这里吧！哎呀！暴风之乱。这是、啊，好强大的魔力！嗯、无名希尔福，乃元素王手中的风之剑，在此拜见主人。啊、难道这就是剑灵？哦，你就是这把剑的剑灵。是的，主人。无乃元素王所铸之剑，苍翠的希尔福，按照赌约，献归您所有。请问主人有何吩咐？拥有剑灵的神兵，难怪这把剑在传闻中被称为最珍贵的宝物。呃，你先站起来吧。是。等等。我才是你的主人，你是波尔莱特家族的宝物。我早先拿出剑灵的威力，我怎么可能输给那个贱民？我以波尔莱特的名义命令你，现在回到我身边。这个凯尔居然还有脸说，希尔福想要回去吗？不，第一，拿希尔福做赌注是救主凯尔波尔莱特所认同的，在比赛中落败，理应遵守契约。第二，持有者的资质才决定了，无是否现身，并臣服。你，既然希尔夫都说的这么明白了，我劝凯尔先生就不要再自取其辱了。希尔夫，抱歉呀，擅自把你当做赌注赢取了。以后，希尔夫愿意协助我吗？嗯，我愿意。你们这帮家伙，剑灵也好，下等人也罢，敢小看我！你们见识见识，波尔莱特家族真正的力量！元族之王啊，愿奉献一切，请求你的恩典！集结的火之精灵，闪耀的烈焰奔流，燃尽万物之狂！是准备把格斗场都夷为平地吗？不用担心，我主人
，请使用无的力量吧。<笑>好，那就拜托谢尔福了。千锋之剑，封印解除。哇！一切都晚了。今天赢了，凯尔，让咱们吃个痛快。好诶，吃吃吃。食物没有见过的食物，谢尔福，这家餐厅的味道非常美味，建议你也试试看哦。哦，俘获艾莎芳心的机会来了。艾莎，你知道这些菜怎么吃才最好吃吗？哦，趁趁热吃。不，<笑>是我喂你吃。啊，这色狼说话也太土了，对，有点吃不下了。所以，最后凯尔把苍翠的希尔福输给了那个叫幼的学生。唉，真是的，去告知可儿和阿塞曼斯校长吧，看看怎么处理。神剑已生剑灵，波尔莱特家族恐怕不会善罢甘休。嘿嘿嘿嘿嘿，今天的艾莎依旧那么温柔可爱。嘿嘿嘿嘿嘿，要是能取回使徒殿，啊，嗯，呀，饿了吗？今天我煮了爱心满分餐哦。<笑>你是想先吃饭，还是先吃我呢？<笑>爱上，看来主人现在很高兴呢。哎呀妈呀，吓死我了！小福，你什么时候跑出来的？啊，抱歉，因为突然感应到了主人情绪剧烈波动，所以就擅自主张的出来了<咳>。没事没事，下次变成人形之前，告诉我一声就好了。哎，那么。主人是为何如此兴奋呢？你还小，不懂。这是一种感受到了春天来临，源自生理本能的躁动。嗯，这就是人类说的发情吧？<咳>好了，时候不早了，该睡觉了。嗯，还有什么事吗？不知我是否可以替主人分忧？解决这一需求呢？啊，不需要，<笑>真的不用。哼<笑>，是你自己说不用的。哎，别！呃，既然是希尔福，你诚心诚意的请求了，那我就大发慈悲的答应你吧。哦，好的。资料上说，只要切除根源。就再也不会有躁动的烦恼。放心吧，主人，我会很温柔的。对不起，我错了。伊泽斯，将军家的姓氏，但好像将军家没有叫艾吉尔的女儿，是同姓吗？呀，这家伙都不知道今天怎么赢的凯尔。明天一定要好好教训他。呃，呃，在，才缔结完师徒契约，就跑去餐厅显摆，还跟卡尔私下决斗，我怀疑你是在故意给我找麻烦。师师师师傅，你冷静一点。反正大家迟早都会知道我是你的徒弟的。那神剑的事你怎么解释？呃，这个嘛，呃，是他先提出决斗的。师傅你也知道，他看我不爽很久了。况且凯尔那么自大，战斗时漏洞百出。
只要找准机会，咔嚓，嘿，很轻松就击败了。哼，这家伙还不知道惹了什么麻烦。缔结师徒契约的时候，我没感觉到你的魔力，你是怎么释放驯兽天赋魔法的？天生就会。哼哼哼。好想揍他。总之，你之后少惹事。还有，不要叫我师傅了。总感觉把我喊老了，那以后就叫师傅可儿小可爱吧。你刚刚说什么？没什么，叫可儿就挺好。神剑的事情，多亏阿三曼老师的帮忙，波尔莱特家族才没有找过来。凯尔技不如人，而且剑灵希尔福是自愿臣服。就算是世家，也别想任性妄为。只是他们已经知道，又是你的弟子。下个月的魔法交流大会，你可能要带上他一同前往了。老师，我明白，我会努力让他在开会之前提升能力的。嗯，不错。想当初，你来到我身边还是个孩子。如今都能独当一面了，老师。啊，不要紧，年纪大了，总是会有些小毛病。老师，这次魔法交流大会不必太紧张了，说不定还有帮你重新恢复天赋魔法的机会。要是真能恢复天赋魔法，那就能帮上许多忙。老师，您也不用那么劳累了。<笑>那我可得好好等着那一天了。哦，原来这里的人类是利用这种原理来释放魔法的。主人，希尔福给您泡了红茶。啊，谢谢希尔福。嗯，怎么了吗？我不理解您刚刚为什么要隐瞒事实，主人明明这么厉害。当你的实力达到了别人遥不可及的地步时，他们就会虚假的讨好你，或者畏惧你。好可怕的力量！希望最终不要杀我，远离你。哎，拜哎拜见师徒大人，大人万岁，万岁！今夜月色很美，要与我一起赏月吗？我我感感谢尤尔曼大人的邀请。主人没有同伴吗？已经很久没联系了，或许都已经不算是同伴了吧。嗯，不过像现在这样当个普通人，感觉还真不赖呢。主人是不是对普通人有什么误解？哎，听说猎魔女收传承徒弟的事了吗？哼、啊，哪是什么师徒啊，分明就是情侣。是啊，只有爱到疯狂的情侣，才会把课衣刻在脑门上。哈哈，难怪连课都不上了，肯定在哪里约会调情呢。嘿嘿嘿。呀，忘记把进出咒语解开了，傻徒弟不会饿坏了吧？书看的怎么样了？我带了点吃的给。嘿嘿嘿嘿，啊，好软，好舒服。咸爆蛋！啊啊！对不起，可儿师傅，我下次再也不敢偷懒了。你就是那个剑灵，无名希尔福。请主人师傅多多指教。这个剑灵有点可爱啊。哎，哎，可儿师傅。呃、啊，哼，我过来是想通知你，下个礼拜一起去参加帝国的魔法交流大会。哦，这个我懂，就是大家聚在一起商业互吹嘛。放心，我。嗯，师傅，您继续说。本来没有计划带你去的
，只是没想到你夺走了波尔莱特家族的神剑，甚至连剑灵都现身了。如今主办方铁了心要邀请你，啊，如果拒绝了，恐怕你身边的人都会遭受他们的骚扰。这次魔法会。恐怕不会那么好过了。哼，凯儿师傅尽管放心，到时候还不知道是谁不好过呢。好了，别发呆了，赶紧上车吧，别耽误了行程。哎，之前我还专程登门去找可爱的艾莎道别的，结果艾莎姐姐不在房间里。可儿师傅，我想。不，你不想，限你三秒之内，给我滚上来！哦，哟，<笑>你来了，小姐，这所学校已经没有像样的人守护着了。咱们的调查，嗯，今晚就可以开始了。<笑>还请小姐注意自己的身份。不要和其他人过分亲密，不然主上大人那边可不好交代。关于佑的事情，请不要告诉母亲和主上大人。求求你，那就要看你的表现了。<笑>每年的帝国魔法交流大会，由波尔莱特、卡佩拉、伊泽斯这三大家族轮流举办，是各大世家聚集一起交流最新成果和各种情报的重要宴会。哼，凯尔的什么波罗家族，居然还是三大家族之一啊！不要小看了他们，波尔莱特家族可是开国英雄的后裔，地位仅次于皇室。而伊泽斯家族则掌握着大量兵权，子弟魔法天赋极其优秀。那卡佩拉家族是？卡佩拉家族垄断着帝国大部分经济命脉和制药业，富可敌国。怎么感觉帝国的皇室有点危险呀？而这次魔法交流大会由卡佩拉家族主办，你一定要小心。不就是参加个宴会吗？有什么好小心的？一般来说，这种宴会肯定会有很多好吃的。嗯，好吃的。啊，卡佩拉家族还有一个难搞的大麻烦。夏洛特大人，卡佩拉庄园欢迎您的到来。欢迎夏洛特大人。哎呀，大人，我们老爷已经在会场等候您多时了。告诉你们老爷，不必费心等我，我还有事。呃，这，夏洛特大人，你又不是不知道我们老爷对你……嗯，呃，你跟谢尔福先进场休息吧，我去和阿塞曼斯老师会合后再过来。在我来之前，你尽量低调行事，注意不要和……算了。嗯，没什么，麻烦你帮他们带一下路。是，两位贵客请随我来。嗯，两位，会场就在前方。哦，好闪，好亮！小福，快看，好多好吃的。嗯，好吃的。波尔莱特家和伊泽斯家的王牌法师没来也就算了，底层耗子都敢混进来骗吃骗喝了。<笑>帝王蟹、大龙虾，谢尔福，来试试这个牛排。什么？废物！我让你带可儿小姐过来，你是怎么办事的？可是……是啊，洛伊娜，我不是再三嘱咐你了吗？怎么就不长记性呢？嗯，夏福看到没？这就叫无耻！无耻！嗯，这两位我怎么从来没有见过？食物堆满盘子，服装低廉邋遢，这没教养的样子，不会是混进来的贱民吧？两位客人，你们好
，我是本次交流大会的主办方文德卡佩拉。两位似乎有些眼生，不知能否让我看看请柬呢？我们没有请柬。哎，这里的卫兵都是吃干饭的吧？就是啊，随便什么阿妈阿狗都能进来吗？没有请柬，那麻烦请你们马上离开这里、嗯。不好意思，这应该是误会。我是跟着师傅可儿夏洛特过来的，所以才没有请柬。胡说！我的可儿如此美丽优秀，又怎么会收你这种家伙为徒弟？你的可儿？听说文德老爷一直追求着烈魔女，可惜人家一直没有回应。哎，这可是卡佩拉家族家主。有够傲气！这个黑发小子说什么不好，非要说是烈焰魔女的弟子，真是自寻死路。你可以问问边上的管家，他可是刚刚在门口迎接我和可儿师傅来着。哎<笑>，这位客人开什么玩笑呢？刚刚迎接可儿大人的可是洛伊娜呀！够了，可儿的徒弟也是你配当的。他说的没错，啊，是烈焰魔女。他确实是我的徒弟。<笑>可儿收了个徒弟，怎么都不跟我说呢？可儿小姐，不知我是否有幸能带你参观今年的最新成果呢？不必了，我和我的未婚夫自己参观就好。啊啊！怎么怎么会？怎么会？未未婚夫？没错，他不仅是我的徒弟，也是我的未婚夫。<笑>师傅，这是怎么回事？文德斯生活糜烂，还利用家族势力向我逼婚。现在有机会，就让他彻底死了这条心。<笑>今年的魔法成果，我和未婚夫自行参观就可以了，对吧？要？啊，啊啊对、啊，我们自己参观。哼，目光短浅的女人，宁愿和这种平民订婚，都不愿意接受我的追求。哎、老爷息怒。各界参会的名流都在场内看着呢，<笑>不知道夏洛特大人今年准备了什么成果来展示呢？既然说到这儿了，就让我卡佩拉家族第一个来吧，端上来。别客气，一人一杯。好神奇，小小一口就能感受到精神力的焕发，简直就是神药。多谢各位的肯定，这就是我卡佩拉家族最新的成果——高浓度精神力恢复药剂。只是，听说有的人呀，明明是王牌法师，却没有拿得出手的魔法成果，还厚着脸来交流会，哼，真是让人不齿啊！你，哎呀，这杯子真漂亮。可惜，装了一堆垃圾。你竟然敢说我的药剂是垃圾？你知不知道用了多少名贵药材？独活草、药光石粉末、龙舌鳞片、香草提取液，嗯，还有冰原深处的纯水，对吗？你怎么？这种我一天就能做出七八种不同版本的普通药剂，你还好意思拿出来当宝贝展示？这妖精，我卡佩拉家族花了好几年才研制成功，岂是你能随意诋毁的？今天你要是做不出来，可别怪我不客气。傻徒弟，你可别乱来！师傅，你放心好了。不过，你是怎么知道这些知识的？呃，这个嘛，妖精端上来的时候，是希尔福悄悄告诉主人的。啊，对对对对对，就是这样。毕竟希尔福是元素王座下的剑灵。能追溯本源，分辨元素材料，也不奇怪。谢尔夫，干得好！大葱、萝卜、七叶花，又是锅又是灶的，是打算给我们做菜吗？哈哈哈哼，谢尔夫 ，music。啊。好清新的味道，你闻到了吗？让人心旷神怡。这，这是？<笑>不是吧？这家伙竟然真的把食材做成了药剂。
，我的药剂已经完成，谁想来试试？不知道我有没有机会品尝阁下的药剂呢？麦德森大师，哼，当然可以。这是，没想到，竟然能在有生之年见到魔力灵药的制成。什么？能使精神力突破瓶颈的魔力灵药？不是已经失传将近三百年了吗？没错，并且这种效力，甚至比传说中要更好。如果可以，我愿意一半资产作为报酬，恳请阁下告知这魔力灵药的奥秘。啊，一半资产？是的，如果阁下觉得不够，还可以再加。一半资产还能再加？大手笔啊！毕竟是失传多年的魔力灵药，可遇不可求。<笑>这个嘛，等等，我是主办方，应该由我先提出条件。不管麦德森出多少，我都出他的一倍。<笑>如何？这就是我卡佩拉家族的底蕴。文德，你，天哪！我现在把妹妹嫁给他，还来得及吗？<笑>好爷好爷，不行，要淡定一些，再讹那混蛋一把。哈，就这吗？什么？可儿。成果展示完了，我们也该回去了吧？嗯，走吧。等一下，用我卡佩拉家族一半的资产加百分之四十的售出分成，这总可以了吧？哟，我们有钱了！恭，恭喜你！哇，主人好棒！那这么说，我也是有钱人了。既既然人家这么有诚意了。我们也不好推脱了，是吧，希尔佛？<笑>不推脱，不推脱。一半资产已经折算完成了，所有折算后的财物都在空间戒指内。老警察说，药剂售出后的分成将会每年送到阁下账上。那么，灵药的秘诀是：魔力灵药所蕴含的能量，并非来自材料。而是来自空气，空气。波内明刻着凝聚空气的魔法阵，高级火系魔法能催化材料，使其与魔法阵共鸣。低级材料中蕴含的元素浓度过低，在魔法阵的作用下会被空气中的高浓度元素渗透。所以这才是关键所在。一味追求高级材料，永远都不会成功。啊，原来如此。既然文德老爷已经知道了灵药的奥秘，那我们也不久留了。可儿小姐别急。我还有一件事想和两位商量，不知道两位是否听说过前不久拉尔达火山喷发的事情呢？不过事件自然意外罢了，没什么好奇怪的。<笑>起初我们派去救灾的人也是这么想的，直到他们无意中在火山的深处发现了稀有魔兽——烈火麒麟的踪迹。什么？哎，烈火麒麟不是东方大陆的魔兽吗？怎么会出现在我们西方大陆？没错，我们也不知道为什么会出现在这里，但可以确定，这头麒麟正守着一颗燃烧着烈火的玉石。燃烧着烈火的玉石，那颗宝珠一定是东方大陆传说中的天才地宝，所以我们想邀请身为王牌法师的可儿小姐一起前往。事成之后，麒麟归你，宝玉归我，如何？可以。那队伍什么时候出发呢？三天后，这几天就请三位暂时下榻寒舍，做好准备后出发。哼，正好我也想看看那个玉石到底是什么东西。老爷，您为什么要把烈火麒麟的事情告诉他们？连宝物也要分他们一份。<笑>我只答应了带他们过去，可没答应带他们回来。啊，这就是东方大陆常说的“老爷英明”。夏洛特大人，这就是您要求的二人间。好，你先退下吧。是。话说，可儿师傅，我们干嘛不要宝玉，要麒麟呢？因为烈火麒麟的心头血是火系魔法师的至宝，能够让我的天赋魔法觉醒。还有，我收你为徒，就是希望能够借助驯兽天赋来制服烈火麒麟。对不起，我是不是太自私了？不，真正自私的人从不做选择。啊，他竟然没有责怪我。像我，宝玉和麒麟
，我全都要。傻徒弟，不过大后天就要出发去火山了，你现在半点魔力都没有，为了你的安全，看来只能通过师徒刻印，临时给你补充魔力了。补充魔力，嗯、呃，你坐过来，还有把刻印也亮起来。呃、这样，过来，不许乱动。契、嗯、约与公众之神在上，以刻印为媒介，我将分享魔力，使刻与幼同在。即便天灾降临，也当护其周全。好了，这是一种非常古老的魔力传承仪式，你快试试，能不能释放火系魔法？啊啊！哟，傻徒弟，你还好吗？嘿嘿嘿，师傅，我觉得再来一次就能用了。嘿嘿，这家伙，哼！这么说。他们这几天一直待在客房里没出来。是的，听说房间里面还时不时传出娇喘声。够了！而这个不长眼的女人，我哪点比不上那个黑发小子？文德老爷何必动怒？刚刚是我失态了，虚空大人请见谅。你让我来，不就是为了解决他们两个的吗？是的，有了你，他们定会死无葬身之地。是这样子吗？不错，现在你已经可以顺利使用体内的魔力了。哼，太好了，这样我就不用担心欲火暴露的问题了。这几天我给你补充的魔力，应该足够抵御一些致命攻击。你要记得省着点。哟，夏洛特大人，前往拉尔达火山的马车已经备好了。知道了。啊，那个人有点像哈斯塔。可儿师傅，啊，没什么，我们走吧。啊、大概是错觉吧。他在这边。你已经无路可逃了，竟敢在皇家学院偷东西，胆子不小啊！铁锁，追魂。啊啊还是被他逃了，终于拿到了。停车！停车！又来了，可儿小姐，他会晕车，你怎么不早说呢？这原本一天的路程，被他硬生生拖了好几天。呃。我再也不想坐这种车了。是，是，是疾风蜥蜴，不就是几只疾风蜥蜴吗？吓成这样，但但他们数量太多了。那是疾风蜥蜴群呀、啊。哼，疾风蜥蜴群，你这白痴！我请示来猎杀麒麟，不是来捅蜥蜴窝的。这种蜥蜴虽然实力不足畏惧。数量实在太多了，在见到麒麟前，必须尽可能保存体力。所有人上马。那等等，老爷，你看那小子，什么？嘿嘿嘿，好了好了，别舔了。这家伙难道是蜥蜴王的老相好？呃，怎么可能？只不过他对魔兽的亲和力可能比普通人高一点点吧。你管这叫一点点？<笑>那么不知道右先生是否可以让他们让开一下，方便我们继续赶路呢？不、哦，我想到一个更好的办法。这就是你说的更好方法。对啊，既快捷又方便，是不是很棒？<笑>傻徒弟、啊，这里就是我们发现麒麟的洞穴了。嗯，看来里面确实有东西。我们已经到了，你们也赶紧离开吧。好了
，我们进去吧。没想到这小子居然对魔兽有这么高的亲和力。不过，就算他们制服了麒麟，也过不过今天。<笑>大人，前面就是出口！我的老天哪！呃、宝玉，这宝玉的波动怎么有点熟悉？太好了，烈火麒麟不在，正是我们的好机会呀、啊！等等，先别过去。什么？啊！是是烈火麒麟！目标出现，大家做好准备。这头麒麟虽然杀伤力不及天灾，但也不会被轻易制服。傻徒弟，你先站在一旁，等合适的时机再使用驯兽天赋。这种性子倔强的魔兽，强行威压可能会起到反效果。又不能当着大家的面把麒麟揍翻，啊！果然普通人也不是那么好当的呀！快，快点解决他！冰雪之精灵，聆听我的请求，展现您的威能，集体施法，冰封灵珠，封锁。接下来，就让我和你过过招吧。不好，是熔岩爆破。可恶，和这麒麟是同属性，它的火系抗性太强了。我的宝玉。接住了，傻徒弟，你没事吧？这宝玉上燃着火焰，你千万要小啊！火焰熄灭了，这是怎么回事？这样下去，麒麟和宝玉真要被那小子拿下了。你们从一开始就搞错了，这个东西根本不是什么宝玉，而是……小心！可儿，保护好自己。阿斯坦的虚空领域，就是现在，集中攻击那只麒麟。是，集体用兽，兵魔法准备，安兵之刺。<笑>成功了，文德，这到底是怎么回事？你这蠢女人不会以为我是真心和你们合作吧？乖乖做我的女人，就什么事都没有。偏偏选择了那个小子，那我就只好请虚空大人出手，来解决你们这对狗男女了。那时在走廊上看到的人，果然是哈斯塔。如果我家徒弟有什么闪失，你们也别想活着离开这里。哎呀呀，<笑>只可惜你的未婚夫徒弟，这会儿恐怕已经被虚空之主。吞噬殆尽了。既然如此，就拿你们的命来偿！烈焰剑影，虚空之门。这是试,试试自己的火焰吧。虚空是游离在基础体系之外的特殊魔法，即便是王牌法师的你也赢不了他。你就别做无谓的挣扎了，乖乖受死了。连烈焰剑影这种级别的魔法都没有作用，那么就只剩这个办法了。
。呃，虚空大人，不好了！他想娶麒麟血来觉醒天赋魔法。哼，放心，他不过是白费力气罢了。<笑>对不起，伤害了你，但现在我需要你的力量。怎么回事？身体好像要被烈焰风霜殆尽一般。真是愚蠢！阿塞曼斯那个老不死的话你也敢信？喝了麒麟血，你只会从内至外被烈焰活活烧死。不，不会的，老师不会骗我的。哼<笑>，看来你对他真是一无所知啊！让我杀了他吧！现在杀他，容易引爆体内的麒麟火。就让他在这里自生自灭吧。哼，早知如此，何必当初啊？才搭上了你徒弟的贱命。<笑>傻徒弟，对不起，是师傅害了你。一<笑>个也别想离开。觉觉醒了！不可能！无论如何，要都是我不愿失去的傻徒弟，所以你们不可饶恕！烈焰升腾，灼烧天空，分解天火的巨龙，虚空魂装显现！这是什么力量？虚空领域，展开！怎么回事？虚空之主竟然没有回应！以万焰之主的名义下令，毁灭眼前的一切吧！结结阵，快结阵呐、啊！一队制造冰墙，二队寒气加固，快！报仇吗？谁？老师，你怎么会在这里？恭喜你顺利觉醒了天赋魔法。老师，你怎么看上去怪怪的？<笑>你还不明白吗？他从一开始就惦记着你的天赋魔法，毕竟他可是掠夺的魔王啊！掠夺魔王，传说两百年前出现了一个能夺走他人天赋魔法的怪物，纵横大陆几十年，武艺百级。在记载中，他与第七使徒塞尔利亚一战后，销声匿迹，怎么可能活到现在？之前可儿你说，要是觉醒天赋魔法，就能帮上我许多忙了，但这样太麻烦了，不如。直接把你的天赋魔法给我，可好？老师，你在说啊,啊？为什么？如果不是预言到你会觉醒万焰之主，当初不会收养你的、啊。你存在的意义就是觉醒天赋魔法，然后供我夺取。再见了。傻徒弟，老师，哇，还真是一个不错的天赋。那么留着你也没什么用处了。等这个老不死的处理完可儿，估计就轮到我们了。该死，回话呀！虚空之主
遵守。这小子在虚空界把虚空之种干掉了。这只章鱼触手怎么这么多？让我花了好长时间才砍破。这,这是谁做的？是我。哦，你夺走了他的天赋魔法。没错，不过。你应该为你的师傅感到荣幸才对。我曾败给第七使徒塞尔利亚，他让我明白，天赋魔法的质要比量更加重要。所以，我隐藏身份，苦心经营，就是为了收集更多高级天赋和使徒之力。直到今天，天火和欲火都为我所用。我将比肩使徒，左右万城，新的秩序将由我来书写。<笑>可儿非常尊敬你，把你当成亲生父亲一样爱戴，而你，却只是把他当做用完即弃的一次性道具。看在可儿师傅的面子上，说吧，我允许你。选择自己的死法。哈哈哈！没有实力的愤怒可是毫无意义。我想要的东西已经拿到了，那么就请你们退场吧。哼，就凭这点浪花？这家伙好强，真的是可儿夏洛特的徒弟吗？你和波尔莱特的人不一样，竟然可以将希尔福全部的力量发挥出来。你到底是什么人？你猜，猜对有奖哦！无谓的挣扎，忍言不息。哼。有两下子，纯粹是料的机会，破绽太多了。什么？不行，这样下去，恐怕火山马上就要爆发了。都怪这个蠢货，那两个怪物，不管谁赢了，最后都不会放过我。必须趁现在快走。把可儿的天赋魔法还回来！<笑>被我掠夺的魔法是回不去的。还有，你该不会以为这样就能击败我了吧？看你未免也太天真了！传说中使徒的欲火，这老不死的想干嘛？<笑>掠夺并非没有限制。欲火力量之强，是我平生所见。谢谢你，帮我下定决心。我的魔力从未如此盈满。哈哈哈哈！渺小的重置，我已封神。风儿，顺从我的引导，信封守护。夏尔福，你带着可儿先离开吧。护主人的安全是无知使命。谢尔福，放心吧，这点火花对我不足为惧。啊，嗯，我知道了。<笑>危急时刻让剑灵先走，真是可笑。化为灰烬吧，在这世上活了两百年，我终于摆脱了人类的枷锁。第十三个师徒将于今日诞生。<笑>抱歉，打扰你的自我陶醉了。什么？欲火可不是你这样用的。你到底是什么人
，为什么能操作浴火？我，哼，如你所说，一个小喽啰而已。比起这个，你准备如何向我的师傅谢罪呢？哼，我养育他这么多年，只是在索取应有的报偿而已。难道？他还隐藏着比万眼之主更强的火系天赋魔法，这个距离，掠夺、嗯，这个世界不需要第二个使用浴火的人。这是，哎呀，被你发现了。要知道，为了不暴露，我可是努力封印了很久了。怎，怎么会？既然你那么想要我的力量。那就给你便是，第一层封印。姐，等等，好、哦，你不是想要我的力量吗？就让你吸个够。呃，不，太多了，停下来。啊，乔乔里，我呀，嘘，要保密哦。哦该去和夏福他们会合了，不知道可儿醒来了没有？不过在那之前，还有点事情要做。之前的战斗中。你没有释放出全部力量，是害怕冲击余波伤害到这个孩子吧？这孩子刚刚沾染了部分使徒气息，以后说不定是一方霸主呢。带着他好好生活吧。我明白你的意思了，放心吧，我会照顾好他的。再见，主人，您没事？我没事，可儿师傅怎么样了？他还没醒，已经陷入深度昏迷了。火山马上就要喷发了，我们先离开这里再说。只是可儿师傅性格那么要强。不知道他醒来后能不能接受这一切。老爷，快跑啊！不要杀我！啊！哎，听说了吗？夏洛特家族被使徒爪牙袭击灭族的事情。啊！哎，现在只留下了一个这么小的小孩子。看来你已经知道杀害亲人的凶手了。如果你想要复仇，就做我的徒弟吧。你是？<笑>忘了自我介绍，我叫阿塞曼斯，是帝国皇家首席魔法师。对于那时的我来说，老师是黑暗中的唯一亮光。可这一切，都只是掠夺魔王营造的假象。对不起，父亲，母亲。现在的我。大概是没有办法为夏洛特家族复仇了，好冷呀！主人不好了，可儿师傅体内已经感知不到任何魔力了。什么？并且失去了魔力支撑，他的体质也在迅速衰弱。不了解人类魔法体系，没办法阻止衰弱。再这样下去，可儿很可能再也醒不来了。哎、啊，主人，你身上不是还有可儿师傅之前借给你的魔力吗？哦，对呀、啊，我可以将这些魔力还给师傅。不过因为可儿师傅身上已经没有魔力，无法使用刻印，如此一来，只能使用人类古书上记载的传统补魔方法。补魔？纯初式补魔法。嗯、通过嘴巴将身体连接，以唾液为媒介，把自身的魔力。呃、嗯，好了好了好了，我知道了。可
可是就算是为了可儿师傅好，这就占了他的便宜了呀。但吾认为，可儿师傅会更在意自己魔力的恢复。要是拖到可儿师傅衰弱成普通人体质，那么出入再多魔力也无济于事了。是啊，以可儿的骄傲，他会怎么选呢？相福，我明白你的意思了。那么吾将退后守护。没多少时间了，不管如何，之后的事情我都会负责到底。哟，这是梦吗？这，这一定是梦吧？又已经不在了。不对，这不是梦。啊！疼疼疼疼疼疼疼疼疼！主人，你你不要以为你是我对外宣称的未婚夫，就就可以这样。虽然我知道你是在帮我，啊，希尔夫，你在写什么？我在记录详细过程，以确定后续治疗方式。啊、这这种事情就不要记录了啦。还有你，刚才的事最好赶紧忘记。听到了没有？好。所以喽，阿塞曼斯和文德怎么样了？你们是怎么逃出来的？希尔福护着我逃出来的时候，我看见阿塞曼斯和一个陌生魔法师大打出手。没想到哈斯塔还有能力与阿塞曼斯抗衡，真是个可怕的男人。好在我看准时机，悄悄带着师傅你跑了。不过。直到火山喷发都没有看到其他人出来，这样吗？还真是造化弄人呢。对了，可儿师傅，你的魔力恢复的怎么样了？即便有了傻徒弟还回来的魔力，现在的我，也只是终极法师的水平。哟，嗯，你带着希尔福，走吧。为什么？一旦其他家族。知道阿萨曼斯和文德的死讯，佛兰姆帝国近些年来靠着阿萨曼斯和三大家族互相制衡的局势，将被彻底打破，恐怕接下来，帝国就要变天了。现在的我只是个终极法师，跟着我只会遇到危险，所以，不，我拒绝。你，你到底听明白了没有？布尔莱特家族的报复很快就会到来。师傅已经没办法保护你了。我和希尔夫一走了之的话，那你呢？我。所以说，听明白了才更加不能走啊！我好歹也是你的徒弟兼未婚夫。你说了未婚夫的事不要当真啊！让我们一起面对吧。我也会助可儿师傅一臂之力的。你吗？<笑>万一真的有什么三长两短，我可不管你们。对了，可儿师傅，烈火麒麟临终前将蛋托付给了我。啊，这难道不是宝玉吗？文德弄错了，麒麟拼命守护的根本不是宝玉，而是他的孩子。啊，原来是这样。那主人要给他取名字吗？嗯、哎，也是，总不能一直蛋呀蛋的叫。有了，既然他是从东方大陆来的，又是火属性，还带着麒麟血统。所以，那就叫他狗剩吧。哈哈。怎么突然冒火了？疼疼疼疼疼！我想他的意思应该是不喜欢这个名字吧。嘿嘿。那铁蛋呢？啊！怎么火变得更大了？呀！还好我跑得快，不然就跟阿塞曼斯一个下场了。那家伙。惹不起呀、啊！<笑>不过文德的死讯倒是能卖个好价钱。看来哈斯坦最后还是逃了出来。这几天以卡佩拉家族为中心的势力都在被清洗。奇怪的是，他对阿萨曼斯和我们的事只字未提。嗯，我担心这背后有什么阴谋。好在他不知道宝玉。就是小严，希尔福，我们要小心一些
，也让外人发现他了。了解。话说回来，那家伙去哪儿了？主人说，他去为可儿师傅买药材了。啊，这个地方连空气都是香甜的，嗯，啊，差点忘记要给师傅找材料了。嗯，这家店貌似是全城最大的了。欢迎光临瑞德乐商行，不知道先生是想要购买盔甲还是魔石呢？我想买些东方的药材，虽说是些野草，但种类繁多，能在这儿买齐就最好了。哎呀呀，不用担心，我们商行可是由三大家族之一进行供货支持的，货品应有尽有。哼，那太好了。啊，既然什么都有，那要不要给艾莎买些礼物呢？<笑>呃，先生、啊，这里是我想要的材料清单。好的，我看一下。千面人参，龙涎香，天山雪莲。怎么了吗？呃，这这这个，这哪是野草啊？全都是千金难求的宝贝。这家伙以为是买菜吗？不是来找茬的吧？呃，很抱歉，这些材料实在是太稀少了，走遍全城恐怕也很难买到。这样啊。原来使徒店外面的野草这么值钱，早知道就留几根带出来了。哎，那个是，想起了顶级魔石的空间戒指。哎，那就算了吧。先先生，请等一等。那个，我知道在哪买到你想要的东西。哦，说来听听。那，那就是黑市里一年一度的销赃，拍卖大会。从绝世神兵到精灵奴隶，应有尽有。喂喂，这个销赃说的也太直接了吧！如果先生感兴趣的话，我这里还有最后一张入场券哦。嗯，东方大陆一时半会儿肯定去不了，还不如去拍卖会碰碰运气。这张入场券我要了。好的，一把金币承蒙惠顾。本来是想这么说的。但我决定以个人名义免费赠送给您，就当是没法提供客人所需商品的赔礼吧。总之，拍卖会将在城南龙基酒馆的地下室，今晚七点举办，先生记得准时到场哦。好，欢迎下次光临。啊，呃，琳达大小姐，您您怎么亲自来了？还，万一蛇爷怪罪下来？<笑>我来，当然是为了钓大鱼呀。龙旗酒馆，龙旗酒馆，在哪儿呢？呃，不好意思啊，没注意。大人，你没事吧？你这贱民！不是吧？只是撞了一下就这样。不必。大人，您只是个游手好闲的混混罢了。快走吧，要迟到了。是。什么？游手好闲，混混。呃，不过这声音，兜帽底下绝对藏着一个冰山美少女啊！嘿嘿嘿嘿。下次走路看着点。啊，好。真是一帮怪人。呀，老兄，好久不见呢。来一杯吗？你，啊，这里的黑麦啤酒也太好喝了吧！老板，再来一打。哎，听说了吧？据说这次压轴的宝贝是极乐教提供的。是啊，今天这儿可聚集了不少大人物。大人物？你看那边那位，他就是王牌法师之下第一人的破坏王修斯。什么？不只是他，还有洛英神斧华盛顿。雷电法师特斯拉，我去！看来这拍卖会上的东西很抢手啊！哎呀，好巧啊，<笑>我们又见面了呢。小姐姐，你怎么也来了？一年一度的拍卖会，人家当然不能错过。还有，喊小姐姐什么的也太生分了。我叫琳达，你叫什么呢？
。哎呀，啊哈，叫我佑就好了。原来你叫佑啊，人家还担心你不会来了呢。路上发生了一点事情，还好赶上了。<笑>果然又是个好色之徒，接下来得探探他的底细。哟，我看时间也差不多了。不如我做个临时向导，带你进入会场吧。哎，那不是蛇爷的宝贝女儿琳达吗？她边上的是哪位大人物？呃，不认识，估计是新调的凯子。嘿嘿，看来今天又有人要光着屁股回去了。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，别急别急，什么时候开始啊？我都等不及了。琳达，这个拍卖会如此大张旗鼓，不怕被人举报吗？拍卖会的举办者可是这座城市的地下皇帝蛇爷，没人敢惹的。再说了，可不是只有流氓强盗才会来黑市买东西哦。各位贵宾，晚上好！啊啊啊啊啊、相信大家早就迫不及待想把宝贝们带回家了。那么事不宜迟，让我们马上开始。好，好，好，好。第一件商品，恶魔之手，底价五万金。哦，能够施展诅咒或是召唤低级恶魔的素材啊，这玩意也有人买。五万五千金，六万，我出七万。哟，除了你想要的材料，这次拍卖会上。还有很多东西值得买哦，也是，反正来都来了。这个怎么样？从东方千年古墓里挖出来的发簪，太晦气，不要。那这枚戒指呢？据说，是悬空城的遗物哦。悬空城的破地方啊，想想都心累。怎么一个有意思的宝贝都没有？这家伙不会什么都不买吧？那老娘这么穷，岂不是白装了？等等。还有戏，那件展品虽然贵得离谱，但是搞不好。哈哈，终于到了大家最期待的环节，那么就让我为大家介绍最后一件拍卖品，也是本次拍卖会的压轴至宝。怎么回事？突然好冷啊！由东方大陆万年冰髓所制的玉镯及其半生莲，起拍价两百万金，三百万。三百八十万，五百万，怎么又还没动静？难道本小姐看走眼了？我出价一千万，一、一、一千万，<笑>什么？没错，一千万。这小子看起来也不像是贵族啊，这么有钱，到底是什么来头？要是付不出钱，谁也可不会放过他的。呃，好好的，那么一千万第一次，还有哪位贵客需要加价的吗？一千万两，一泽斯家族一千三百万。我的天哪，还有加价的！挣分了，挣分了！当初的收购价才六百万，不枉我花了大半年造势做宣传啊！好、啊，这个护卫看起来有点眼熟。哦，是之前那帮人，他们的目标也是这个玉镯和冰莲。可惜啊，我有点赶时间，就不慢慢竞价了。三千万，再加上这枚空间戒指。什么？疯了吗？这可是伊泽斯家族看上的东西。那个空间戒指，镶嵌的是最顶级的魔石。三千万，第一次。大人，我们还要继续竞价吗？不必了，家族的名头没有镇住他，而且能一口气爆出这个价格，想必还留有余地。结束后就把他的背景调查清楚。是，三千万三次成交，恭喜这位先生以三千万金币和顶级空间戒指拍下本次的正会之宝，请稍后到后台来办理手续。讨厌，金币来的太快就泄露真风。哟，估计你不认识的后塔的路，让我带你过去吧。不用麻烦你了，我赶时间，直接去拿就好了。啊，等等，千万别翻过去！三千万金全在这枚戒指里，你检查一下
啊，您，哦哦，好好的。呃、啊，对了，你刚刚说什么？我没听清楚。啊，啊这里毕竟是黑市拍卖会，在拍卖过程中，买家一旦擅自踏上舞台，会被视作坏了规矩，主办方不再对其负有保护责任，拍卖会上的任何人。均可出手抢夺其买下的产品。上，魔焰啊，听从我的呼唤！哈哈哈，你们太慢了，是破坏王修斯，这家伙要快我们一步。没想到这么轻易就拿到了。啊！嗯，战车伦德，军队的人也来了，真挣脱不了。如此迅速的释放，能将脊髓冻结的极寒。不会错的，你是冰雪女爵。哎呀，实力确实不错，但想抢我的东西还早了几千年呢。这位小姐姐，不打招呼就拿别人的东西，是不对的哟。哼，主持人先生，我赶时间，东西就先带走了。呃，好，好的。什么时候？好不容易才找到能让我实力增强的寒冰玉镯，为了父亲的大业，不会让你轻易走掉的。寒冷、坚冰、血瀑、囚笼、永恒、埋葬。是传奇魔法，永动牢狱，他们快逃啊！可恶，这下麻烦了。不好，出口被封住了。在放弃挣扎吧，我可以放你一条生路。哦，是吗？借一下你的剑。哎，我的剑怎么到你手上了？哼，想逃？就让我金刚动完魔代替伊泽斯大人教训教训你。呃、啊，第一层封印，解。啊，什么？啊，永恒坚冰。就这么碎了，这一击绝对有传奇法师的实力，又到底是什么来头？我说了，赶时间，你们一起上吧。我说了，赶时间，你们一起上吧。呃、这，我承认，之前确实想看你。我们做个交易如何？我只要玉镯，冰莲可以留给你。不好意思呀，小孩子才做选择，我全都要。我是伊泽斯将军的长女，帝国王牌法师，你可知与我为敌的后果？我再给你最后一次机会，玉镯给我。<笑>拒绝拒绝，王牌法师又怎么样？又不是没揍过。大言不惭，成见，即兴。好雄厚的魔力，不过我的目的已经达成了。那是，哟，小心！快，快看上面！血瀑，冰葬。伦德，去把那人的空间戒指找出来。是。哎呀，玉镯是在戒指里没错，但是呢。我可不在冰块下面哦！什么？你是怎么逃出来的？拜托，咒语喊那么大声，是生怕我听不见吗？更别说散发的寒气根本没收敛。这位小姐姐，你应该很少实战吧？你，你确定还要继续下去吗？什么？哇哦！怎么会？当然，是那个时候，怎么可能？还有人要动手吗？没有的话，我就先走喽、啊。没有了，没有了。大人，是否需要调动军队追捕此人？不用了。可是，就在刚刚，我才明白，他的实力。远在我之上
，现在可以出去了。琳达，今天谢谢你了，这把剑就麻烦你还回去了。没没没问题。还有，琳达，你果然……果然，比起现在的披肩长发，你扎起头发的样子更好看哦。啊啊！好了，时间不早了，我先走了。那那下次记得来哦，清丹的材料，我我都帮你留着。什么情况？这还是我们认识的那个琳达吗？呃，琳达大小姐，不知道刚刚那位阁下是何方神圣呢？还能是谁呢？又帅又多金，还那么温柔，那么厉害，当然是我未来的老公啦！那切，该不会是可儿师傅在骂我了吧？得赶紧回去。哈哈，终于逮住这个女人了！啊，老大。反正金主只是让我们把他带回去，不如……好啊，既然这样，那就让兄弟们出出气。喂喂，对女孩子可不能这么粗鲁啊！你小子谁啊？给老子少管闲事！哼！哎、嗯，你们刚刚说什么来着？风太大。我没听清，刚刚你说了什么吗？呃，没有没有，呃，我哪有说话？不告辞！他们都走了，你没事。艾吉尔，你怎么会在这里？哟，终于找到你了！不哭不哭，我在这里。伤势怎么样了？哎，我没事。那些应该是我家人派来的雇佣兵。家人吗？对了，我有很重要的事情要找可儿老师。傻徒弟怎么这么晚还没回来？不行，我们还是去找一下他吧。嗯。哼，哟，艾吉尔，什么？艾莎失踪了，对，我们前一天还约好一起练习，第二天就突然申请了退学。我很担心艾莎，所以偷跑过来。可儿老师，你能不能帮帮我？他在离校前有什么反常的举动吗？告别的时候，他看上去十分难过、啊。可儿老师，这是我刚做的模样，你在路上喝吧。虽然不能立马痊愈，但对你的恢复很有效果。谢谢。啊，可惜我要回去处理阿塞曼斯相关的事情，不能和你一起行动。不过，你确定要和艾吉尔一起去吗？嗯，怎么了吗？按照现在的情况，我们要远离三大家族的成员。但，艾吉尔全名是艾吉尔伊泽斯，和帝国将军家是同一个姓氏。我担心，那又如何？他可是我认定的朋友啊！<笑>就知道你会这样说，傻徒弟，路上一定要小心啊！啊，真想收回之前说的话，不过。也难为他一个人从学校大老远过来了，辛苦你了。愿你今夜安享美梦。先生，这里就是劳伦斯庄园了。这就是劳伦斯庄园？你确定？哎，不会错的。我打听过了，劳伦斯一家在十几年前神秘失踪，这座宅邸啊，从此便荒废了。这里好像真的很久没人住过了，可是可儿老师说艾莎的地址就在这儿啊！啊什么声音？啊！这是，这是艾莎的父母？看上去是的，不过损毁痕迹上看上去，太刻意了。艾莎为什么要在档案上写着旧地址呢？这几天我们四处打探一下吧。啊，说起来的话，艾莎告别之前。拜托了我一件事，哦，他拜托我，私底下将这个东西交给你。呃
，来一杯生命之水。好嘞。艾莎为什么要留给我一枚戒指？戒指上的图案，不是劳伦斯的教诲。哎，那会是谁的呢？哎呀，这不是那位特尔德伯爵的戒指吗？哎，我到现在还记得，他走进酒馆的一瞬间是多么迷人。伯爵拿出这枚戒指。向莉莉丝·丹西下跪。您提到的那个莉莉丝，就是劳伦斯庄园失踪的女主人吗？是的，不过我可不认为她失踪了。她肯定是和伯爵一见钟情，然后带着孩子改嫁了。啊、哦！哎哎，那个，您知道这个伯爵现在在哪儿吗？这个嘛，我记得他的领地是在帝国东南部的诺尼亚。总之，最近到处都在传东南部有魔族出现呢。魔族？我怎么感觉晕车的问题更大？那啥，呃，嗯，如果真的遇到了魔族，我这点魔力只会拖累你。可是我，我还是想和你一起找到艾莎，所所以，哟，你能教我斗气吗？斗气？什么东西啊？哎，是要考我吗？斗气在我们佛罗姆帝国很少见，它不同于元素魔法，对天赋的要求较低，更注重后天锻炼。哦，豆豆，你不会是不想教吧？呃，怎怎么可能？我尽量试试吧。这里也没有，除了欲火。阿萨曼斯应该还有一个使徒相关的物件在这里才对啊！究竟是谁破坏了禁制？这样一来，更加不能公布阿萨曼斯的死讯了。哎，再过一段时间就是五校争霸赛了，也不知道他们能不能赶回来。啊啊！轻一点，我怕痒。少废话，把腰挺直。我帮你引导斗气，你竟然踹我！哈哈哈，对不起，实在太痒了。希<笑>尔弗，你快帮我评评理。希尔弗只是一把剑，不懂你们人类的事。啊！可恶！艾吉尔，你到底还要不要继续？哎呀呀呀！再来一次。<笑><笑>年轻人的体力就是好啊。这里就是诺尼亚的市中心，为什么会这么荒凉？哟，你说我们会不会来错地方了？嗯，不可能。但萧条成这个样子，确实古怪。哇，前面怎么这么多人？我们去看看吧。区、呃、区魔族，这里的冒险工会居然有这么多人，打扰一下。请问这里有一位姓特尔德的伯爵吗？有的哦，不过您找特尔德伯爵大人有什么事吗？其实我们是想……嗯、稍等一下，干嘛？你想想，如果艾莎母亲真的改嫁特尔德伯爵的话，而格尔斯塔市的人却以为他们失踪了，说明艾莎的母亲不想让别人知道吗？对呀、啊，那我们就不能直接问了。啊哈哈，其实我们是在路上捡到了伯爵家的家纹戒指。想给大人送回去，看看能不能讨个赏。哎，是的，是的。这样啊？那这位伯爵现在住在哪里呢？这个，特尔德伯爵的城堡在远郊，去那里得穿过诺尼亚森林。只是森林里最近出了些事，难道真的出现了魔族？是的，从半年前开始，这里的魔兽数量猛增，接着便传出了有魔族出没的传闻。直到前不久，才终于确定了魔族的踪迹。所以这些冒险者是特尔德伯爵雇佣了来猎杀魔族的。不，伯爵大人对此事并没有任何反应。这次的悬赏任务是由帝国冒险者协会发出的，击杀魔族的人可得五百万金币。五百万！<笑>要是我不仅帮伯爵解决了魔族问题，还送他五百万金币。会不会一激动就把艾莎许配给我呢？可是魔族不是早就灭绝了吗？怎么又出现了
，我们正在调查中，可是派出的百人调查团至今未归。我记得，这一代人类文明和魔族爆发过一场大战，最后却演变成帮助人类的阿尔玛和支持魔族的卡帕西斯之间的交锋。这也是第一次在使徒间发生的战斗。大战结束后，这两个家伙便不知去向。而魔族再也没有出现在人类的视野里，就是这两人打得太过火，把使徒的名声都搞臭了。百人调查团，有很多魔族吗？这倒没有，实际上只有一个魔族狼人。才一只狼人呢、啊，那不是一两件就能解决了吗？一，一两件？难道阁下是钻石级以上的冒险者吗？不是哦，我是黑铁焰。呃。<笑>小子，别光喝酒，要不我送盘花生米。<笑>这个狼人行动迅捷，据说还掌握了暗影魔法。您一个人恐怕……嗯，狼人不是魔族里出了名的笨脑子吗？怎么连魔法都学会了？小伙子，我看你是不懂哦，赶紧带着女朋友回家吧。我我我才不是他女朋友。哟，还害羞了。<笑>喂，哟。那只狼人听上去很厉害的样子，哼，放心，要相信你的特训结果。我们也该出发了，多谢指点。哦哦。啊！求求你，不要杀！哟<笑>，我们要不明天再来吧？万一发生了什么事？谁在那里？<笑>什么嘛，原来是只兔子。什么东西？暗影豹，魔族饲养的魔兽。没想到啊，居然有人类认出暗影豹。你是调查团的援军吗？还是漏网之鱼？<笑>是来抓你换赏金的哟。哼，就凭你们，给我杀！艾吉尔。我出马的时候了，这是，就是现在，啊、不可能。居然会失传已久的斗气！哼，被你发现了呀！你们若是将修炼之法乖乖奉上，等到魔帝通知人类大陆，荣华富贵，应有尽有。你看，这就是画大饼。就是，谁知道魔帝什么时候来？竟敢小瞧魔帝大人！只要传讯者确定空间坐标，摸清人类帝国的底细，魔帝大人就能率军前来，征服一切。艾吉尔，现在你知道为什么魔族普遍鄙视狼人的智慧了吧？是你们人类太复杂了。哼<笑>，就凭你刚刚透露的情报。帝国怎么说都要给我封个爵位吧，到时候门当户对，叫艾莎父亲提亲。<笑>你们不要把我看扁了呀！啊，小狗狗，我建议你现在最好乖乖束手就擒哦。狂妄！要知道，你们人类之前派出的调查团，可是被我杀的一个不剩了。狡诈的人类，受死吧！切<笑>、啊！怎么会？接下来就交给我吧，我还有点事要问你。好，你小心点。<笑>没
没想到你们还真有两下子。接下来，我可不会让着你们了。那是什么东西？冥界的暗影魔法，这是谁教你的？想知道的话，走到冥界里去问吧。去冥界也不是不可以，但是那里有个很烦人的家伙。对，怎么回事？我，我连他的衣袖都碰不到。我想了一下，还是问你比较方便。嘿，你，你让我说就说。那岂不是很没有面子？哦，希尔夫，什么？我，我还活着？那你是要面子，还是要命呢？最后一次机会，魔族现在是什么情况？呃，好，好。摩迪阿克拉准备重回这片大陆，我是负责打探消息的前锋。原本以为人类实力弱小，准备先拿下这个地方作为根据地，谁知道却遇到了你们两个。想重返人类大陆？你们魔族现在的栖息地在哪儿？呃，这个是。是，是一位大人开辟了一个小世界，让我们在里面休养生息。骗人，还开辟世界呢？这种事情只有使徒能做到吧？哼，大人一再强调不要透露他的身份。你，你就是杀了我，我也不会告诉你，他就是传说中的使徒。啊，不肯说。为了维护和平，开辟一个小世界来隔离战争双方，听上去像是奥尔玛会干出来的事。但他为什么会放任魔族回来呢？到底说不说？你，艾吉尔的智商也跟狼人差不多了。嗯、啊，哟，你怎么了？有人打开了世界之门。请进，有什么事吗，母亲大人？那位大人派遣使者穿过大门给你送了一份礼物，现在正在大厅等你呢。好的，我收拾一下，这就来。大门那头有一股诡异的气息，是魔族隐秘的世界吗？哟。啊！不小心走了一下神。你要向阿克拉那个什么大人汇报情况，必须要开启世界之门，或者需要一个能在两个世界传递信息的人吧。是的，大人。世界之间的壁垒太过坚固，只有特定的传讯者能够转达消息。有空再去会会他，我还有事得办。这个城堡怎么还有这么远啊？大人。你们说的那座城堡，不会就是海边那座城堡吧？啊，你是怎么知道的？因，因为那个就是我们传讯者所占领的地方啊！哟，那枚戒指，艾莎不会已经……你说的有道理，既然如此，就稍微赶赶路吧。啊、我先去一步，克里克，你随后跟上。是，是。我们到了。哦，好。两位阁下，晚上好。有幸得知二位的到来，我们大人想请你们入宝聚一聚，请两位阁下随我入宝。哟，这该不会是那个什么传讯者设下的陷阱吧？不清楚，不过本来我们也准备进去，就跟着他们一起吧，看看他们到底想干什么。哎，也是。那就走吧。两位阁下，请随我来，大人已在客厅等候了。怎么了又？没有，就是发了下呆而已。切，还
还以为有什么重要的东西。哎，话说，我好像闻到了一股若有若无的奇怪香味儿。啊，这是。大人，两位客人已经到了。行了行了，你退下吧。是。晚上好，两位。艾莎，<笑>不对哦，我是艾莎的母亲。你叫我莉莉丝就好，所以还真是改嫁了，而不是失踪了呀。你就是偷走我女儿心的那小子，又吧？艾莎现在在哪里？<笑>你想要带走我的女儿，那恐怕是万万不行的。不过，如果你想一夜寻欢的话，我倒是可以陪你。我在想。啊你们魅魔的狩猎范围还真是广泛呢、啊。魅魔，她不是艾莎的妈妈吗？难难道是传讯者？我不是传讯者，不过我很好奇，又是怎么发现我是魅魔的呢？我刚到门口，你就派人迎接，一般的魔法师可没有这个感知能力。哼<笑>，那我也可以是厉害的魔法师啊。那你要怎么解释？经过了十几年，你的样貌还是一如从前。要知道，人类可是会变老的呀。而你刚才发动的魅惑魔法，就更加肯定了我的猜测。原来如此，我是魅魔，但是艾莎也确实是我的女儿，只不过我是纯血魅魔，而她是混血的。<笑>作为你能挡住我魅感的奖励，我就告诉你吧。艾莎就在二楼尽头的房间里哦。艾吉尔，我们走吧。哎，我留在这里等就好了。艾莎这时候最想见到的人就是你了，我才不去当电灯泡呢。嗯，你确定留在这里等吗？你放心，我不会伤害他的。夜已经深了，我劝你尽快去见艾莎、哦，不然他可要睡觉了。那你自己小心一些，有什么事就立刻喊我。嗯。知道了，你快去吧。哼，艾莎，你睡了吗？怎么，门没有关？这，这就是美少女的房间吗？突然有点兴奋，是怎么回事？啊？哟、啊，你怎么在这里？呃，艾莎，你听我解释，我我,我不是故意的。<笑><笑>要是让主上大人知道了，可就要生大气了啦。不可以。哎、对了，艾吉尔也来了，要不要叫他一起？你们回去吧，这不是你们该来的地方。啊？可是，那枚戒指，只是随手留给你们做个纪念而已，不要自作多情。我马上就要嫁给一位地位尊崇的大人物了，你们快滚，不要妨碍我享受荣华富贵。那你为什么要哭呢？我哭了吗？明明已经那么努力的忍着了。哎，要想骗过别人，首先得骗过自己才行啊！演技太菜了，我亲爱的艾莎小姐。哟，你们你们快走！要是被那位大人发现了，哼，管他什么大人物。我只知道，现在的你需要我。哟，你们不明白那位大人的可怕。就算没有他，我也不能和你们在一起，因为，因为，因为我不是人类，我是混血魅魔。魅魔的本性就是吸食人类精气。<笑>那又怎么样呢？魔族也好，人类也罢，在我看来，艾莎就是艾莎呀，啊、艾莎。你愿意和我一起走吗？我，阿、啊、拉，已经十二点了呀！哟，艾莎，你们在哪里、啊？怎么钟声停下之后，客厅就变成了这个鬼地方了？莉莉丝也不见了。蝙蝠？嗯。我的迷宫里什么时候多了一只小老鼠？什么？不要惊慌，可爱的小老鼠。
欢迎来到星之迷宫，我是这里的主人帕尔斯特德。已经十二点了，时间怎么过得那么快？<笑>和美丽的艾莎独处的时间确实过得快呢。你你把扇子转过去，我要换衣服。嗯，换衣服？呃、啊，好，好。嗯，艾莎。为什么这样急匆匆的？来不及跟你解释了，我们必须抓紧时间。好了，可以转过来了，我们出发。哦、真好看，跟我来。哎，等等，嗯，尺寸刚刚好。啊，这是<笑>机缘巧合下买到的，一直想看你戴上的样子，感觉怎么样？谢谢你，哟，我很喜欢。嗯。其实我也很喜欢你，你的样子。呃、啊，好，好了，我们赶紧出去跟艾吉尔汇合吧。哎，这里是哪里啊？这是我继父帕尔斯特尔德制造出来的新之迷宫。他的天赋魔法叫表里轮换，整座城堡都是他心灵的延伸。难怪根本没有世界变动的气息，原来城堡和迷宫本来就是一体的。等等，那艾吉尔呢？艾莎，艾吉尔可能有危险，你能分清方位吗？我，啊，这声音是，<笑>已经十二点了，艾莎，你该回房间睡觉了，不然你知道会有什么事发生的。我，艾莎。对不起，母亲大人，我已经决定了，我要和幼崽一起，和他们一起逃离这个令人窒息的囚笼。认真的艾莎好可爱呀、啊！母亲大人应该能理解我现在的心情吧？毕竟您和深爱的父亲。够了，正是因为理解，我才不希望你重蹈覆辙。哎，等等，我可是。为什么母亲总是深夜偷偷怀念父亲呢？你，哟，这是我和母亲之间的问题，就让我自己来解决吧。我最后提醒一下你，现在回头还来得及。艾莎的实力为什么突然增强这么多？等等，那是寒冰玉镯。母亲大人，如果您执意要拦着我们。那么，接下来恕我无礼了。我的傻女儿，你该不会忘了，你母亲我呀，可是魔帝麾下最强的纯血魅魔。现在想求饶，已经晚了。我不会屈服的，母亲大人。拜托，我可不想看到媳妇儿和岳母娘打架。有趣，你的实力长进了不少。法力虹吸，就是现在、啊。什么？你该不会以为我真的会给你偷袭的机会吧？艾、啊、莎、啊，可恶！主人，刚刚为什么不去帮艾莎姐姐？因为。这就像老妈和媳妇儿同时落水的情况一样啊！不过无所谓，我会出手。啊、为什么向上飞之河却是在往下落？哼<笑>，这就是迷宫神秘之处啊！他第一次进这里，要是有什么危险可就不好了。就算离开了这里，你们又能逃到哪里去呢？如果你还是决定要离开，妈妈可能也帮不了你了。白雾越来越浓了，你再不听话，接下来他就要出现了呀，傻孩子！啊，什么东西？秘术，死亡缠绕。啊、身体动不了了。哈哈。
，又抓到了一只小老鼠。放开我！放了你，那我今晚玩什么？在我主宰的心之迷宫里，还想反抗？好了，看在你是那位大人的未来眷属份上，我就点到即止了。就算我如你所愿，成为了那位大人的眷属，我也绝对不会放过你。哦，哈哈，我想起来有件事情，一直忘记告诉你。那位大人看中的，不过是你的肉体罢了。成为眷属后。你现在的灵魂和人格全部都会被替换掉，在这之前，你就好好在我的黑暗牢笼里睡上一觉吧。